രൂപാന്തരീകരണത്തിന് ശേഷം ഈശോ താബോർ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ താഴെ ശിഷ്യരും നിയമജ്ഞരും തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ് കാണുന്നത് പിശാജ് ബാധിതനായ ഒരു ബാലനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ ശിഷ്യർക്ക് കഴിയാതെ പോയതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള വാഗ്വാദം നിയമഫലകവുമായി മോശ പ്രഭാപൂരിതനായി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഭയഭക്തിയോടെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഈ നിയമം അനുഷ്ഠിച്ചു കൊള്ളാം അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാമെന്നാണ് വിശ്വാസം കേൾവിയിൽ നിന്ന് വരുന്നെങ്കിലും അത് ശരണാത്മകമാകുന്നത് പ്രവൃത്തിയിലാണ് എന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വെറും കേൾവിയുടെ ശബ്ദ കോലാഹലത്തിന്റെ തലത്തിൽ മാത്രം നിന്നാൽ വിശ്വാസം നിർജ്ജീവമാകും എന്ന് യാക്കോബ് ശ്രീക നമ്മുടെ സ്വന്തം നോബൽ സമ്മാന ജേതാവായ അമർത്യാസൻ ഭാരതത്തിന്റെ സംവാദ പാരമ്പര്യത്തെ പറ്റി എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ദി ആർഗ്യുമെന്റേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ അതിൽ അദ്ദേഹം രാജാറാം മോഹൻ റോയിയെ ഉദ്ധരിച്ചു പറയുന്നു മരണം ഏറ്റവും ദുഃഖകരമാകുന്നത് എന്താണെന്നോ നിങ്ങളുടെ മരണശേഷം ആളുകൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിനോട് നിങ്ങൾക്ക് എതിർത്ത് പറയാനാകില്ല മരിച്ചവർ മാത്രമേ യുദ്ധങ്ങളുടെയും തർക്കങ്ങളുടെയും അന്ത്യം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഈശോ കഠിനമായ അമർഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതിന് പകരം അർത്ഥമില്ലാത്ത വാഗ്വാദങ്ങളിലും ഇഴകീറലിലും പോകുന്ന ഈ തലമുറയോട് അവന്റെ നീരസം മറച്ചു വയ്ക്കുന്നില്ല അനുഷ്ഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ദൈവികമല്ല എന്ന് ഇന്ന് നാം വായിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം സമാധാനത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും ഫലം ഉളവാക്കുന്നു പ്രശസ്ത ചിന്തകയായ സിമോണെ വെയിൽ മരണക്കിടക്കയിലായപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിൽപരം എനിക്കൊന്നും തരാനില്ല സിമോണെ പറഞ്ഞു അതിൽപരം ഇനി എന്താണ് തരാനുള്ളത് ഈശോ പറയുന്നു ബഹളം നിർത്തൂ വിശ്വസിക്കൂ പ്രാർത്ഥിക്കൂ